Hello viewers, this is me Abdullal Mahmud. Today, I am with you. Today's tutorial, I am going to see arithmetic operators in C sharp. Well, got up or I am going to see the C sharp data types. Well, one thing I am going to say is that we have done some changes in this tutorial. Like, one of the class name that we have done, we have done some changes. I am going to disclose some of the changes and clear some of the changes. Why are we not doing any changes? कारण एक प्रोजेक्टे माल्टिपाल एक अधिक क्लस थे कि सकल क्लसर मध्य जेको एक क्लस ऑनलि मेन फांगशन थकते पर सो हमें जो एक क्लस नहीं क्लस मेन फांगशन कल करते कारण ऊपर अलरेडी एक मेन फांगशन आगे थे तो ये कि करते क्लसर नाम रिनेम कर नतून टीटोरियल करते अलरेट तो एक बेपार होने किस एडिशनल कोड हमें देखते पासी तैना আমরা সম্ভবত দুই নাম্বার টিউটোরিয়াল আমরা বলেছি যে সিস্টেমটা হচ্ছে একদম প্রধান নেম স্পেস তো প্রধান নেম স্পেসটাই যখন এখানে ইনক্লুড করে দেওয়া আছে তো অ্যাডিশনালগুলো আমাদের কোনো দরকার নেই কারণ প্রধানটার মধ্যে সবগুলোই আছে সো আমরা কোডটাকে মিনিমাল করে ফেললাম ওয়াল তো অ্যারিথমেটিক অপারেটার্সগুলো আসলে কি কি সি শার্পের মধ্যে সেটাকে আমাদের দেখতে হবে তো আমরা একটু দেখে নেই সি শার্পের পাঁচটা অ্যারিথমেটিক অপারেটার আসছে অ্যাডিশন বা প্লাস বলা যায় বা যোগ বলা যায় সাবট্রাকশন বা মাইনাস বা বিয়োগ মাল্টিপ্লিকেশন গুণ যেটা আর কি ডিভিশন ভাগ আর একটা আছে মডিউলাস ওয়াল আমরা কোডটা আসলে আগে লিখে রেখেছি কারণ হচ্ছে এই কোডটা খুবই ইজি সো বাট লিখতে গিয়ে টিউটোরিয়ালটা বড় করব না লেন্দি করব না এই জন্য আগে থেকে টাইপ করে রেখেছি ওয়াল আমি ডিসক্রাইব করছি নো ওয়ারি এখানে এটা হচ্ছে মাল্টিপাল কমেন্টের সিস্টেম স্ল্যাশ স্টার স্টার স্ল্যাশ মাঝখানে আমি লিখতে পারতেছি আর এটা হচ্ছে ডাবল স্ল্যাশ দিয়ে সিঙ্গেল লাইন কমেন্ট অল রাইট আচ্ছা এবার কি করছি টেকিং ইনপুট ফ্রম ইউজার আমরা ইউজার কাছ থেকে ইনপুট নিব দুইটা নাম্বার কারণ আমাদের যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করতে গেলে দুইটা নাম্বার ইনপুট নিতে হবে তো কনসোল ডট রাইট আমরা একটা মেসেজ প্রিন্ট করার জন্য এই লাইনটা নিচ্ছি প্লিজ ইনপুট ফার্স্ট নাম্বার আমরা একটা মেসেজ দিচ্ছি এবং একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম ইন্টিজার টাইপ নাম্বার ওয়ান এবং সেখানে কি করতেছি কনসোল ডট রিড লাইন দিয়ে একটা ইনপুট নিব কিন্তু কথা হচ্ছে যে এইটুকু আমরা কেন লিখলাম আই থিঙ্ক আপনারা অলরেডি বুঝে গেছেন কারণ হচ্ছে আমরা যে ইনপুটটা নিচ্ছি সব কিছুই কিন্তু স্ট্রিং আকারে ইনপুট নেয় তো সেই স্ট্রিংটাকে যেহেতু এখানে প্লিজ ইনপুট ফার্স্ট নাম্বার আমরা নাম্বার চাচ্ছি তাহলে সেই নাম্বারটাও যখন ইনপুট দেওয়া হবে সেটা কিন্তু ইউজুয়ালি স্ট্রিং আকারেই ধরা হবে কিন্তু সেটাকে আমরা ইন্টিজারে কনভার্ট করার জন্য এইটুকু লিখতেছি कि लिखते थी कन्भार्ट डट टू इंटीजार थार्टी टू ओके इंटीजारे कन्भार्ट कर ठीक सेम वे तो सेकेंड नम्बर एक मेसेज प्रिंट कर लम प्लिज इनपुट सेकेंड नम्बर ए इंटीजार दिए एक नतून नम्बर नतून नम्बर टू जो भैरिएबल डिक्लेयर कर लटार मध्य एक इनपुट निची एटे जेहतु स्ट्रिंग आकारे निच्चे से स्ट्रिंग के इंटीजार कन्भार्ट कर लमे दुईटा भैल्यू हम यूजार का ना हो गए तैना एन অ্যারিথমেটিক অপারেটার্সগুলোকে দিয়ে কাজ করব যেমন প্রথমটা ছিল অ্যাডিশন প্লাস তাই না তো প্রথম নাম্বার এবং দ্বিতীয় নাম্বার নাম্বার ওয়ান এবং নাম্বার টু যেটা ইউজার দিয়েছে যে দুইটা নাম্বার ইউজার দিয়েছে সেই দুটা নিয়ে আমরা এখন অ্যারিথমেটিক অপারেটার প্লাস যেটা আছে সেটা ইউজ করে আমরা যোগ করলাম তারপর বিয়োগ করলাম তো ইন্টিজার দিয়ে সাব ধরলাম এবং সেখানে বিয়োগ করলাম ইন্টিজার দিয়ে আর একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম মাল্ট যেটা হচ্ছে মাল্টিপল আর কি মাল্টিপ্লিকেশন বা গুণ আর কি যেটা তো নাম্বার ওয়ান এবং নাম্বার টু গুণ করলাম সেই রেজাল্টটা এই মাল্টিপ্লিকেশনে চলে আসলো আচ্ছা এখানে একটু আমরা ব্যতিক্রম দেখতে পাচ্ছি এক্সেপশন দেখতে পাচ্ছি যে ফ্লট টাইপ ডিভ অর্থাৎ ডিভিশন এবং এখানে কি করতেছি নাম্বার ওয়ান এবং নাম্বার টুকে ভাগ করতেছি এবং সেটা ফ্লট টাইপ কারণ ভগ্নাংশ কিন্তু হতেই পারে তাই না ভাগের ক্ষেত্রে বেজ সংখ্যা বা যেভাবে হোক ভাগ্নাংশ হতে পারে আচ্ছা মডিউলাস মডুলাস কী করলাম নাম্বার ওয়ান মডুলাস নাম্বার টু অর্থাৎ দুইটা নাম্বারকে মডুলাস করে যে রেজাল্ট আসবে সেটা আমরা ইন্টিজার টাইপ দিয়ে যে ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম মড সেটার মধ্যে চলে আসবে মডুলাস হচ্ছে ভাগ শেষ যেটা সেটাই হচ্ছে মডুলাস বা রিমাইন্ডার ওকে তাহলে দুইটা নাম্বারই আমরা নিয়ে নিয়েছি তাই না এখন আমরা যে পাঁচটা অ্যারিথমেটিক অপারেটার আছে সেই পাঁচটাকে ইউজ করে পাঁচ ধরনের রেজাল্ট পাচ্ছি এবং প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদা ভ্যারিয়েবল সেটার ভিতরে আমরা সেই ভ্যালুগুলোকে ইনসার্ট করছি বা অটোমেটিক্যালি ইনসার্ট হয়ে যাচ্ছে তাহলে ইনসার্ট তো হয়ে গেল নাম্বার পেলাম 
এবং অ্যারিথমেটিক অপারেটরগুলো ব্যবহার করে পাঁচটা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে পাঁচ ধরনের ভ্যালু পেলাম তো সেটাকে শো করতে হবে কনসোল ডট রাইট দিয়ে আমরা এর আগ পর্যন্ত আমরা লাইন প্রিন্ট করেছি কিন্তু এখানে আমরা দেখছি রাইট লাইন কেন কারণ আমরা যদি এই কোডটুকু লিখি তাহলে আমাদের ব্যাক স্ল্যাশ এন দিয়ে নিউ লাইন বা লাইন ব্রেকের জন্য যে সিস্টেমটা আমরা করি সেটা করতে হবে না অর্থাৎ কনসোল ডট রাইট লাইন এই মেথডটা কল করলে অটোমেটিক্যালি একটা লাইন প্রিন্ট করবে ওই লাইনে আর অন্য কিছু প্রিন্ট করবে না সো এটা হচ্ছে সুবিধা এটা ইউজ করলে ব্যাক স্ল্যাশ এন আমাদের ইউজ করতে হবে না আচ্ছা অ্যাডিশন স্ল্যাশ টি স্ল্যাশ টি এটা হচ্ছে এরকমভাবে ধরা যায় যে দুইটা ট্যাপ প্রেস করলে যে পরিমাণ জায়গা নিত সেই জায়গাটা বা সেই পরিমাণ স্পেস নিয়ে পরে গিয়ে বসবে তো আমরা কি করছি অ্যাডিশন লিখে দুইটা ট্যাপ পরিমাণ স্পেস নিলাম তারপরে এখানে ইন্ডেক্সিং করে রাখলাম জিরো এই প্লেসটাতে বা প্লেস হোল্ডার বলেন এইখানে বসবে কি অ্যাডের যে ভ্যালুটা সেটা আমরা যোগ করে যে ভ্যালুটা পেয়েছি সেই ভ্যালুটা এই এখানে বসে যাবে সাবস্ট্রা ঠিক সেই মোয়েতে সাবস্ট্রাকশনের জন্য আমরা দুটা ট্যাপ পরিমাণ স্পেস নিলাম এবং এখানেও ইন্ডেক্স করলাম এখানে কিন্তু জিরো এখানে ওয়ান এখানে টু এমন হবে না কারণ এই জিরো এর সম্পর্কটা এই লাইনের সাথেই সো এমন না যে ওয়ান জিরো ওয়ান টু থ্রি এই প্রত্যেকটা এই জিরোর সম্পর্ক এই লাইনের সাথে শুধুমাত্র অর্থাৎ প্রত্যেকটা ইন্ডেক্সের সাথে তার নিজস্ব লাইনেরই সম্পর্ক বাই দ্য ওয়ে মাল্টিপ্লিকেশনের ক্ষেত্রেও সেম ওয়েতে আমরা দুইটা ট্যাপ পরিমাণ স্পেস নিলাম এবং জিরো যে প্লেস হোল্ডারটা আছে এখানে জাস্ট এই ভ্যালুটা চলে আসতো মাল্টির ভ্যালুটা সেম ওয়েতে ডিভিশন এবং মডিউলাস সো এই ছিল আমাদের আজকের টপিক আমরা একটু রান করে দেখি যে আমাদের যে পাঁচটা অ্যারিথমেটিক অপারেটার আছে সেগুলো ইউজ করে আমরা প্রপার কাজ করতে পেরেছি কি না স্টার্ট ক্লিক করলাম ওয়াল আমাদের কনসোল এটা চলে আসছে আমরা প্লিজ ইনপুট ফার্স্ট নাম্বার আমরা সাপোজ আমরা থার্টি থ্রি দিলাম তেত্রিশ দিলাম এবং প্লিজ ইনপুট সেকেন্ড নাম্বার আমরা দেই হচ্ছে দশ তাহলে অ্যাডিশন যোগের ক্ষেত্রে তেত্রিশ দশ তেতাল্লিশ ঠিক আছে যদি বিয়োগ করি তেত্রিশ থেকে দশ তেইশ ঠিক আছে মাল্টিপ্লিকেশন গুণ করলে তিনশো তিরিশ আসতে আসে ডিভিশন করলে ঠিক আছে তিন আসতে আসে ভাগ শেষ থাকতেছে তিন কিন্তু একটা প্রবলেম কিন্তু এখানে রয়ে গেছে যে ডিভিশনের ক্ষেত্রে আমরা ফ্লট লিখেছিলাম তাই না ফ্লট অর্থাৎ এখানে এক্সাক্ট ভ্যালুটা আসতে গেলে থ্রি পয়েন্ট সামথিং সামথিং আসা দরকার ছিল কিন্তু এখানে কি করেছে যে ফ্লট লেখা সত্ত্বেও এটা শুধুমাত্র ইন্টিজার ভ্যালুটুকুই নিয়েছে ভগ্নাংশটুকু কিন্তু নেয়নি এটার ক্ষেত্রে যে কাজটুকু করতে হবে আমাদের আমাদের জাস্ট এই যে অপারেশনটা করলাম নাম্বার ওয়ান এবং নাম্বার টু যে ভাগটা করলাম এর আগে ব্রাকেটের মধ্যে ফ্লট লিখে দিতে হবে এটা হচ্ছে টাইপ কাস্টিং করলাম ওকে এখন কিন্তু ভগ্নাংশ দেখাবে অর্থাৎ এইটা ভাগ এটা করে এক্স্যাক্ট যে ভ্যালুটা হবে সেটা একটা ভগ্নাংশ নাম্বার এবং সেটাকেই এই ফ্লট টাইপের ডিপ ভ্যারিয়েবের মধ্যে রাখলাম দেখি এবার রান করে আমরা সেম নাম্বারটা ইনপুট দিচ্ছি তেত্রিশ দশ ওয়েল এখন কিন্তু এক্স্যাক্ট আমাদের ডিভিশনের যে ভগ্নাংশ আসার কথা ছিল সেটা কিন্তু চলে এসছে বাদ বাকিগুলো সেম আছে তো ভিউয়ার্স এটাই ছিল আজকের টপিক তো অ্যারিথমেটিক অপারেটার্স হচ্ছে এই পাঁচটাই এই পাঁচটা নিয়ে আমরা কাজ করেছি তো আমার তো জানাচ্ছি সামনে টিউটোরিয়ালের জন্য আপনার অবশ্যই প্র্যাকটিস করবেন আর কোনো প্রবলেম ফেস করলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন আই উল ট্রাই মাই বেস্ট টু রিপ্লাই ইউ এস ইন এস পসিবল সো ফর থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও কিপ কানেক্টেড থ্যাংক ইউ সো মাচ